வாங்க இந்த வீடியோவில் என்ன கணக்கு பார்க்க போகிறோம் பார்ப்போம் ரெண்டு ஏ ஈக்குவல் மூணு பி ஈக்குவல் நாலு சி எனில் ஏ இஸ்டு பி இஸ்டு சி காண்க புரியுங்களா போன வீடியோவில் பார்த்த மாரியே ரொம்ப எளிமையாக போதாம் போட போகிறோம் இப்போ போனதில் பார்த்துருப்போம் ஏ பை டூன்னு போட்டிருப்போம் ஸோ அப்போ ஏஏயோட மதிப்பு என்னது ரெண்டு வகுத்தில் இருந்தால் அப்படியே நான் ரேஷியோவில் போட சொல்லியிருக்கேன் இப்படி இருந்தால் நான் என்ன போட சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா ரேஷியோவில் என்ன பண்ணோம் பின்ன வடிவத்தில் எழுதணும் ஓகேங்களா இதோட தலையீலை எழுதணும் ரெண்டோட தலையீலை என்னது ஒன்று பை ரெண்டு ஸோ அப்போ வாங்க இப்போ ரொம்ப எளிமையாக போட போகிறேன் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி பாருங்கள் இப்போ என்ன சொல்லியிருங்க ஏயோட மதிப்பு டூ ஏன்னு கொடுத்துறாங்களா பெருக்கல இருக்கா அப்போ இங்கே நான் பின்னத்தில் ரேஷியோவில் போடும்போது எதில் போட போகிறேன் பின்னத்தில் இதோட தலைகிலி இதோட தலைகிலே இது ஒன் பை டூ இதுதான் ஏயோட மதிப்பு அப்போ பியோட மதிப்பு என்னது ஒன்று பை மூணு மூணோட தலையீலி ஏன்னா இது பெருக்கல் இருக்குது பெருக்களோட தலையீலி வகுத்தல் அப்படிங்களா சார் அப்போ இது தலையீலாக இருக்குது ஸோ அப்போ சியோட மதிப்பு என்னது ஃபோர் சின்னு இருக்குது அப்போ சியோட மதிப்பு என்னது ஒன்று பை நாலு புரியுங்களா ரைட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு தானே சொல்லியிருக்கோம் பின்னம் என்பது என்ன மன்னிக்கவும் விகிதம் என்பது என்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது பின்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது நல்லா நான் வச்சுங்க விகிதம் என்பது என்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது பின்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் எடுக்கணும் என்ன எடுக்கணும் எல்சிஎம் இந்த மூணுத்துக்கும் என்ன எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்படிங்களா இப்போ எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன அப்படின்னா எல்சிஎம்லாம் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் பெரிய நம்பர்னு சொல்லுவோம் இதில் யார் பெரிய நம்பர் நாலு 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 ரெண்டு வகுக்கும் மூணு வகுக்குமாக வகுக்காது ரைட் அடுத்த இதோட அடுத்த நாளை கூட்டினா அடுத்த பெரிய நம்பர் அடுத்த பெரிய நம்பர் யார் எட்டு எட்டில் எது வகுப்படும் ஆனால் இது வகுப்படாது ரைட் அடுத்த அடுத்த நாளை கூட்டணும் எவ்வளவு பன்னெண்டு ஓகே பன்னெண்டில் இந்த மூணு வகுப்படுமா கூட்டணும் ரெண்டும் வகுப்படுது மூணும் வகுப்படுது ஸோ அப்போ நம்ம எல்சிஎம் யார் பன்னெண்டு எல்சிஎம் யார் பன்னெண்டு இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு உரல் என்ன கூட போகிறேன் இப்போ இந்த எல்சிஎம் இந்த பன்னெண்டில் இந்த ரெண்டு எத்தனை தடவை இருக்கு ஆறு தடவை ஸோ அப்போ ஆறு இல்லை இந்த பன்னெண்டில் எத்தனை மூணு இருக்கு நாலு மூணு நாலு மூணு பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டில் நாலு எத்தனை தடவை இருக்கு மூணு தடவை ரைட் அவ்வளோதான் ஆன்சரு முடிச்சுட்டோம் ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி ஆன்சர் என்னது ஆறு இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு மூணு இதுதான் ஆன்சர் இந்த இடத்துல புதுசாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா என்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது விகிதம் என்பது பின்ன வடிவத்தில் இருக்கக்கூடாது ஸோ அப்போ பின்ன வடிவத்தில் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முழு என்ன மாதிரி அப்படின்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் அப்படிங்களா ரைட் அடுத்தது டூ ஏ ஐயா அப்போ நான் போனதிலே சொல்லியிருக்கேன் ஏ பை டூ அப்படின்னா வகுத்தில் இருந்தால் ஐயா நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் என்ன பண்ணோம் பின்ன வடிவத்தில் இருந்துச்சுன்னா நே முழுமையாக ரெண்டுன்னு எழுதிடணும் அதுவே இங்கே பண்ணல டூ ஏன்னு இருக்கா இது என்னது இது பெருக்கல் அப்போ பெருக்கல் இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் வகுத்தில் எழுதிடணும் வகுத்தில் இருந்தால் அழகாக மேலே எழுதிடணும் புரியுதுங்களா ரைட் இந்த கணக்கு முக்கியம் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள